Arabaya alışmaya çalışın. Gördüğünüz şeye ekipmanlarınızdan, donanımınızdan verim alacak şekilde fov ayarlarını anlamaya ve arabanızın pis üzerinde kapladığı yerleri hissetmeye çalışın. Lastikleriniz ne zaman körbe çıkıyor, ne zaman pis dışına çıkıyor. Özellikle yeni başlayanların en çok atladığı ve asla düşünmediği, kimsenin de anlatmadığı en önemli bilgilerden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir pist öğrenirken ve arabayı da tanırken, ikisi aynı anda oluyor çünkü yeni başladığınız zaman, lastiklerinizi, fov ayarlarınızı yaptıktan sonra şöyle pist dışına doğru çıkartıp sesini de dinleyerek, mesela şu noktada lastiğim körbe değdi, şu an değmiyor içimlere. Şimdi çime değdi, şimdi değmiyor. O zaman bu pistte, bu arabayla, bu beyaz çizgiye olan referansım, sol referansım, sol lastiğim, şu yükseltinin altında sol lastiğim var biliyorum. Ama yere temas ettiği yer, şurada bir yere denk geliyor olması lazım. Bu beyaz çizginin de devamıyla burada bir yerde kesişiyor olması lazım. Yani bir noktada bunları algılamak için bu fov ayarı çok önemli. Aynı şeyi sağ lastik içinde bakalım hatta gidip. Şu an çime çıktı, şu an çimde değil. Evet, şimdiyiz ve artık değiliz. Yani bu beyaz çizgi de burada. Yani bu dashboard'un aslında şu noktasıyla şu noktası, çünkü arabanın solunda oturuyoruz, ortasında oturmuyoruz diye düşünürseniz, şu noktası sol lastiklerin limiti, burası da sileceğin olduğu yerde beyaz çizgiler pis limitleri bittiğinde demek ki buraya kadar arabamı taşırabiliyorum virajları dönerken bu körbü kes dediklerinde nereye kadar kesersem sağ lastiğim körbün üstünde kalır, çime değmeden gibi bunları algılayabiliyorum. Yani bu virajı kesiyoruz diye bir bilgi geldiğinde hepimizin aynı şekilde virajı kesebilmesi için örnek veriyorum bir fren noktasını öğrenmeye çalışırken mesela şu körbün başı olsun fren evet frene bastığımız nokta hala körple aramızda neredeyse bir araba hatta bir arabadan daha fazla bir mesafe varken fren uygulamaya başlamışız körbün başına geldiğimde ulaşmam gereken maksimum fren noktasına ulaşmış oluyorum gördüğünüz gibi ve bu sayede arabamı ancak durduruyorum. İyi de o körbün başı nereye geldiğinde orada fren yapıyoruz. Yani bu mesafe algıları için fov ayarı çok önemli. Bu körb tam burada gözden kayboluyor. Eğer ben burada frene basarsam o körbe yaklaşık daha 1,5-2 metre varken basmış olacağım. Çünkü arabanın bir de daha burnu var. Ama lastiğime denk geldiği yerin burası olduğunu varsayalım. Bunu nasıl anlarız? Yine lastiklerimizi birazcık çime çıkartıyoruz. Ufak ufak ilerliyoruz ve... Şu an körbe temas ettiğini hissettim. Çimden körbe ancak durduruyorum. Tabi araba ABS'ye giriyor. ABS'si olan araba olmayan araba gibi farklılıklar da var tabii ki. O fren basıncını ona göre öğrenmeniz gerekecek. Bunlar zaman alan şeyler. Yine lastikleri hissederek körbün başında fren yapmakla yapmamak arasındaki fark. Körbü hissetmekle ilgili fark için anlattıklarımızın replay'i bunlar. Körbün başında fren yapıyoruz diye bir bilgi geldi diyelim ki. Körbün başında fren yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi körbden çok daha önce yapıyoruz o freni. Körbe değdiğimiz nokta ise körbde artık ilerlediğimiz bir noktaya denk geliyor. Veya işte size birisi dedi ki 100 metre tabelasında fren yapıyorum ben. Peki o zaman o da şu kulübe olsun diyelim ki. Ya da şu lastik bariyerlerin bittiği yer olsun. Yani 200'de giderken bunu doğru algılamanız gerçekten zorlaşıyor. 3 ekran olduğu için bunu size şu an göstermem daha kolay olacak. Tabi herkeste 3 ekran yok ama bakın az önce bahsettiğim lastik bariyerler burada. Burası hemen hemen arabamın burnuna denk geliyor. Az sonra replay açınca da bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama muhtemelen tam şurası hatta şurası falan lastik bariyerin arabanın burnuna denk geldiği yer olması gerekiyor. Lastik bariyerin orada bittiği yerde fren yapacağız dediğimizde fovumuza göre dashboardda kaybolduğu an itibariyle biz o lastik bariyere geldiğimizi zannediyoruz. Halbuki bir arabadan daha fazla mesafe var. Bir arabanın kapladığı alanı düşünürsek kabaca burada bitiyor bir arabanın mesafesi. Neredeyse bir buçuk arabalık bir mesafe var. Evet en son replay'de durdurup da bakarız dediğim arabanın burnunun lastik bariyerlere denk geldiğini düşündüğüm yer burasıydı. Bunu öğrenmek gerçekten zaman alıyor. Ama şu reaksiyon mesafesi genelde frene basıyor yapacağınız anlık gecikme ile birlikte hemen hemen eş değere denk gelmeye başlıyor yani benim burayı artık tamam kayboldu frene basacağım dediğim an ayağımı hareket ettirmem ve doğru basınca ulaşmam belli bir süre alıyor 0-2 0-3 saniye bunu ne kadar kısa tutabiliyorsanız o kadar çabuk hızlanacaksınız arkadaşlar 
Üç ekranınız olmasa bile bu algılara aracı süre süre zamanla alışmanız gerekiyor. Başka bir test daha yapalım. Evet sol tarafta sayılar var. Sayıların olduğu yerde frene basacağım. Üç de frene bastığımı düşünüyorum şu an. Bakalım gerçekten de 3 yazan tabelada mı fren yapmışız? Evet kokpit görüntüsünde de frene bastığım yer 3'te bile değil. Büyük bir çoğunluğumuzun yaptığı en büyük hatalardan biri de bu oluyor. Ve bize inanılmaz zaman kaybettiriyor bu arkadaşlar. Yine kontrol F12 ile replay de bu gibi durumları net inceleyebilmek için. Bakın ben 4 tabelasının olduğu hizada fren yapmaya başlamışım. Çoğumuzun yaptığı hatayı size gösterebilmek için bunu böyle yaptım. Farkındalık çalışması için replay'den detaylara bakalım. Bakın lastiğimizi, arabayı yavaş sürerek pistin dışına çıkartıyor muyuz, çıkartmıyor muyuz kısmını buradan bu şekilde gözlemliyorduk. Körbe ne zaman çıktı, körpten ne zaman indi, beyaz çizgiye ne kadar yakınız. Çime çıkartıp tekrar yola dönerek ne zaman o beyaz çizginin limitinde olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz gördüğünüz üzere. Bir de sağ lastikler için yaptığımız çalışmayı görelim. Evet bu da sağ lastikler için yaptığımız çalışmaydı. Böylelikle körpleri keserken de arabayı toprağa çıkartmadan körbün tamamını kullanmak. Sol lastikler beyaz çizginin dışında yani yolda olduğu müddetçe de kuralları çiğnemeden bu körpleri sonuna kadar kullanmış oluyoruz. Bu pist özelinde Entries, Labs, Info, Weather yazan yerlerde resmi serilerde her pistin kesilebilen virajları veya ceza verilen virajları ile ilgili bir de Rules diye bir kısım daha olur. Kurallar kısmı oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Resmi yarışlara girdiğiniz zaman ona dikkat etmeyi unutmayın. Nereyi kesebildiğinizi bilmek her zaman size avantaj sağlayacaktır. Bakın beyaz çizgiyi ve asfaltı neredeyse burada sonuna kadar kullanmışız. Bu farkındalık sayesinde Bunlar size ilerleyen dönemlerde doğru yarış çizgisini kullanma konusunda bilgileri öğrenirken şöyle yapın dediğim şeyi yapmanızı sağlayacak en önemli ayarlardan biri. 1. Fov ayarları. 2. Arabanın farkındalığı. Pist üstünde lastiklerin nereye de denk geldiğini anlamanız veya aracıda oturur pozisyondayken beyaz çizgilerin arabanın hangi referans noktalarına denk geldiğini iyi öğrenmek ve böylelikle arabanızın pist üstünde kapladığı yeri oturduğunuz yerden hakim olmak. Şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda daha teknik detaylı bilgilerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.